no soy la modelo, yo he venido hoy de invitada para disfrutar del Camel Fashion. Hoy vamos a contarles absolutamente todo lo que se viene en este desfile de modas. ¡Vamos! Rosana de Alpacar. Roxana, veo que el desfile realmente nos ha sorprendido con modelos muy bonitos. Muchas, muy agradecida con ustedes por la entrevista y, y sí, nos dedicamos mucho, hace muchos años, la empresa Alpacar es una empresa familiar eh, formada por la gerenta que es mi hermana y bueno, mi mami que ya llevaba antes empíricamente la empresa y de ahí con los estudios que hemos llevado, o sea, nos encanta lo que hacemos, siempre estamos creando nuevos modelos, nuevos, este, innovando, ¿no? Roxana, te comento, a veces nosotros como huancaínos, como peruanos, no valoramos lo nuestro, ¿no? Y no compramos, esto normalmente sale mucho en exportación, pero no a nivel nacional. ¿Por qué deberíamos de comprarnos una chompita de alpaca, un, 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 un poncho, unos accesorios? ¿Por qué estos productos eh, son tan buenos? Cuéntame. Primeramente, la alpaca, si bien es cierto, como usted lo dijo, no es valorado en el Perú en sí, no solo huancayo, sino a nivel... Eh, pero sí por el extranjero. Una, una prenda de alpaca te dura mucho tiempo a comparar que de aquí, de la lana de acrílica, que es la más comercial, no te dura. Puede existir muchos modelos, pero la lana no te dura. La alpaca tiene una peculiaridad. En el frío, obviamente te abriga, pero en el sol tampoco te sofoca, no te sofoca. No es como la chompa de acrílica. Tú te pones... Y ya estás que te sacas y estás transpirando. Esa es la peculiaridad que tiene la alpaca, ¿no? Entonces, y además, como he estado viendo, hay varios modelos ahora. O sea, no es como antes que decía no, pero la chompita, como que un diseño que no me gusta mucho. Ahora he visto que hay una versatilidad de modelos. Por ejemplo, el modelito, ¿hay algún modelito que como a mí me podría dar, que tú me puedes recomendar? Sí, los sacos, por ejemplo, ahora que están saliendo los bucles, alpaca bucle, unos abrigadores que son por lo menos hasta aquí con unas botas que les están dando y obviamente que a su persona le daría excelente. Poncha Luchito, este poncho por favor, que luzco el día de hoy. No sé si a ti te gusta Maidú, te puedo llevar uno así, una chompita, una vincha, ¿qué te parece? Oye, qué rico abrío, vamos a seguir en este desfile. La hemos sacado un ratito a Yadira Villena de este desfile. ¿Cómo estás, Yadira? ¿Qué tal, Shay? Un gusto de verlos aquí, otra vez reactivando ya la economía y teniendo obviamente aquí también un desfile súper bonito, apoyando acá a los emprendedores de acá de la región de Huancabelica, también han llegado. Y bueno, ¿no? espero que les guste también este desfile. ¡Qué guapa que estás, Yadira! Estamos viendo que Luz es una hermosa prenda. A ver... Tú que, te la, que la tienes puesta, ¿te comprarías esta prenda? Mira, la, ver, la verdad que por el frío sí la compro. Y aparte que es muy bonito, mira, vení con mi jean. Lo, le da muy bonito ahí el loft y también para estar ahí siempre, ¿no? Ya después me la prestas a mí. Yo te la presto, Shay. Y sí, obviamente es muy bonito. El color también está muy bonito. Para el frío yo les recomiendo bastante. Y qué mejor también apoyar acá a todos los emprendedores, ¿no? Ellos están empezando y es bueno comprar estas prendas de calidad también. Así es, una modeladita, por favor, para mi cama. Para un desfile, adelante. Cuéntanos un poco más las características de la prenda que hoy luzco. Es un ponchito eh, en diseños eh, geométricos eh, elaborado a base de lana de alpaca. Ajá. Tiene aparte otros modelos que se han desfilado el día de hoy. Sí, señorita, tenemos prendas a base de lana de oveja 100%, tejidas artesanalmente. Correcto. Sí. Ahora, cuéntenos, ¿por qué para todas las personas que nos están viendo deberían comprar este tipo de prendas? ¿Cuáles son las características de esta rica lana de alpaca? Las prendas son muy abrigadoras, en los chalecos, las medias, los guantes, las chompas, todo tipo de prendas. Además se siente un tejido bastante suave y de muy buena calidad. Sí. Este tipo de prendas también se exporta. 
Sí, también son exportadas, señorita. Sí, las de oveja también. Y siempre valorando lo nuestro, que ahora veo que hay más versatilidad de modelos para todo tipo de uso. Sí, señorita. Perfecto, esa, esa vincha también me gusta. Sí, señorita, están bordadas artesanalmente. Perfecto, entonces vamos, pues muéstrame más modelos. Ya, ah, ya señorita. modelos y todos estos modelos de prendas hermosos por acá vamos pasando para que Maidu, perdón, se vaya antojando cada una de estas prendas, cuéntame Maidu ¿cuál quieres que te lleve al set? te voy a regalar una de ellas, ¿ah? ¿eh? nosotros continuamos con más aquí en Entre Gente